Duelos em time em Yu-Gi-Oh! não é um formato tão praticado assim. As regras parecem meio bizarras e pode gerar até um caos. Mas quando eu jogava com os amigos, eu gostava muito. E hoje eu quero falar do anime Yu-Gi-Oh! Sobre todos os duelos em equipes que tiver no Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Pode ser duelo em 4, dupla, trio, enfim, o que for. Você se lembra de todos? Então venha comigo nesse vídeo depois de deixar o like aí embaixo, pô. Não vai cair o dedo, mano. Pô. Daquela moral. Um só duelista contra nós dois não nos assusta. Dois de vocês seria a batalha mais justa. Dois contra dois. Duas duplas. Eu nunca ouvi falar em duelos desse tipo. Você aí, tá procurando cartas de Yu-Gi-Oh! Por preços muito bons em um site da hora? Então vá para a Liga Yu-Gi-Oh! A Liga Yu-Gi-Oh! te permite comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Em diversas lojas e pelo melhor preço. E hoje eu quero falar do novo deck estrutural... Cuidado com Armadilha Trix, o deck das waifus dominadoras de armadilha. Um deck bem interessante de se jogar, envolvendo mecânicas de invocação Link e XYZ para trazer as suas armadilhas para o campo, das mais variadas, para montar um campo minado pro oponente. E além do que, reprint de cartas incríveis como Pena da Arpia, Confronto Justo, Ash e Highgeck. E quando for finalizar a compra, não esqueça do código promocional e colocar Game Radioativo para dobrar as suas chances de compras no sorteio mensal. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom. E no mês de março, você concorre até 70 kits de 5 Busters de Maze Memories, a coleção do novo Guardião do Portão. Então, meus amigos, corre! Então, não esqueça, use o código promocional e aproveite! Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. O primeiro duelo que tivemos em equipe em Yu-Gi-Oh! Duel Monsters foi o duelo de Yugi e Joey contra Para e Dox. Ah, 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 Enfrentem os gêmeos Para e Dox! Yugi e eu vamos amassar essas suas carecas de nós. Duelo marcado muito pela presença do labirinto e do guardião do portão. E de uma mecânica que nunca tínhamos visto num duelo, de uma movimentação de monstros como se fosse de um jogo de tabuleiro. O nível de força dele é 5, mas só vou andar 4 casas. Também vou fazer o gladiador andar quatro casas para juntar os dois e aumentar as nossas forças. Com a presença dos monstros mais clássicos de cada jogador nesse duelo. Mago Negro, Recaveira, Guardião Celta, Guerreiro da Espada de Chama Dourada, Dragão Negro. Claro, a presença da fusão pela primeira vez, Dragão Caveira Negro e com a vitória de Yugi Joe. Dragão Caveira Negro, Super Ataque Globo Flamejante! Engulam essa! O duelo é nosso! Ah, que alívio! Estávamos muito preocupados! Hum, você está parecendo um macaco super desenvolvido nessas roupas! No episódio 45, temos um duelo diferente, que nem é um duelo em si, mas eu resolvi por aqui. Yugi, Joey, Mai e Kaiba contra os cinco executivos da corporação Kaiba. Estão invocando o dragão mítico! Minha nossa! Muito bem! Preparem-se, vamos ficar juntos para vencer ou não. É basicamente uma batalha em equipe que cada um dos membros enviou um dragão. Lembra até um pouco uma batalha Pokémon para enfrentar um chefão, que é o dragão mítico, uma Rage Battle, que é aquele monstro de 5 mil de ataque que está sendo controlado pelos executivos. E esse duelo é marcado pela presença da fusão do dragão supremo com o soldado do lustro negro, que acho que vale aqui essa citação desse duelo. Preparem-se para o Supremo Cavaleiro Mestre dos Dragões! Agora vejam seu poder impressionante! Agora vamos para Yugi Kaiba contra Lumis e Umbra. Esse caso é um duelo, de certa forma, dentro dos padrões convencionais. E esse duelo acontece duas vezes. No primeiro momento, Yugi está procurando seus amigos e encontra essa dupla juntamente com o Seto Kaiba. E destroçam os dois, quer dizer, o Kaiba com o poder do hack. Saca todas as cartas necessárias à primeira mão possíveis para fazer um campo enorme e invocar o Belisco. E agora, minha carta deus egípcio, acabe com eles! Eu sinto desapontá-lo, mas a força do espelho vai refletir o ataque do Belisco direto de volta para você! Eu acho que a armadilha de vocês não vai funcionar! Ataque! Vai! E na segunda partida, dois episódios depois, Yugi Kaiba enfrenta os mesmos em cima de um prédio com uma vidraça e quem perder 
a vidraça vai quebrar e vai cair 20 andares. Lumis e Umbra agora estão encapetados com uma máscara. Então jogando até diferente. E é um duelo muito bom, pois vemos uma cooperação bem significativa de Yugi e Kaiba. E um desenvolvimento de personagem de ambos. Eu não gosto de depender de ninguém além de mim mesmo, mas vou fazer o que for preciso para salvar o meu irmão. E além de ser um duelo de quatro episódios, tá louco? E novamente o Kaiba maceta com o obelisco. Obelisco, ataque os pontos de vida do Umbra diretamente! Agora temos um duelo bem esquecido no episódio 106. Tristan, Serente e Duck Devin em equipe contra Nesbit. O executivo lá na saga do Noah dentro da realidade virtual. Esse duelo é duelado em cima de uma lava de lixo radioativa. Sim, é cada lugar que acontece esses duelos que, pelo amor de Deus. Pronto, agora sim. É minha vez. Tenho que deixar esse monte de lata longe do monstro da Serente. Agora eu invoco o Cyber Commander. Vem me pegar, seu robozão. O duelo é bem maluco, porque o único que sabe mesmo duelar ali é o Duke. Tristan acha que sabe. E Serente joga tudo errado. Ai, bonitinho, vai invocar isso aqui. E esse duelo é icônico, porque é o duelo que fez o Tristan se tornar o um macaco. E Serente faz o duelo se tornar o um empate com a invocação da Santa Joana. A alma de metal raro aumenta o poder do ataque de Santa Joana em mil pontos. Isso é impossível! No episódio 111, temos o duelo de Yugi Joey contra os cinco executivos que estão no corpo de Tristan. Brisa extrema, amigos. Esse duelo é marcado pela invocação do dragão de cinco cabeças ou dragão mítico, como dizem no anime. Como também a fusão de mago negro e guerreiro da espada de chama dourada, o cavaleiro da chama negra. O cavaleiro da chama negra! Que tem o um efeito que quando ele se vai, invoca também o Cavaleiro da Miragem para substituí-lo. Monstros que a gente só vê aqui e depois nunca mais. E temos claramente a vitória de Yogi Joey. <risos> Lá se vai, seu mestre de baralho. Isso significa que vocês cinco automaticamente perdem o duelo. Agora um dos meus duelos favoritos, o duelo quádruplo, no episódio 122, a batalha das semifinais da Batalha da Cidade. Yugi, Joy, Kaiba e Merrick, duelo que foi feito para decidir quem iria enfrentar quem no próximo duelo. Eu assumo a defesa e farei isso ativando a minha carta armadilha, o regulador da tribo! <risos> Essa não! Essa sim! A qual temos... A derrota de Merrick e Joey e a vitória de Yugi e Kaiba. Duelo marcado principalmente pela ansiedade de saber quem que ia enfrentar quem. E as reviravoltas que o duelo nos traz. E pra mim também tem uma das frases mais icônicas do Kaiba. Se eu quiser ir com o Yugi para as semifinais, só preciso ter certeza que tanto ele quanto eu vamos perder esse duelo quádruplo. Mas eu não consigo perder um duelo nem de propósito. Agora temos um duelo bem aleatório na saga do Orichalcos, no episódio 165, Rebecca e Duke contra Valon, ao qual temos pela primeira vez a prestação do deck do Valon, usando a armadura de cavaleiro zodíaco, e como Valon não usou Orichalcos, ninguém perde a alma, mas ainda assim, ele tem o seu momento épico socando o dragão na fuça. Essa carta é inútil! <risos> Foi divertido, crianças, mas a hora do recreio acabou! Agora mais pro final da saga do Orichalcos, episódio 177, Yugi Kaiba contra Darts. Aqui temos outro duelo enorme, a qual temos todas as variações de Orichalco, monstros Orichalcos OP, fusão de lustro negro com dragão supremo. Seu jogo doentio acabou! Acabe esse duelo com, com a explosão, explosão de sabre! Temos também o Kaiba perdendo a alma e o Yugi invocando os três cavaleiros lendários, Timai, os Hermos e Critias, e fazendo a clássica cena, quer dizer, não sei se é tão clássica assim, mas a força mais que infinita, o famoso infinito mais um, ou infinito dobro, sei lá, é tanto hack que eu até me perdi. E claramente, né, Yugi ganha. 
a sua serpente divina pode ser infinita. Mas ainda assim não é o bastante. Porque agora há uma força que é mais que infinita. Meu cavaleiro do destino! Um poder maior que o da minha serpente divina? Impossível! E aqui, eu acho que alguns vão lembrar, outros não. Mas o Evil Rex lutaram contra Siegfried. A primeira partida de Siegfried ganhando com apenas uma carta em um turno. Destruindo a Rainha Inseto e o Tirano Negro. Com uma carta que invoca todas as Valkyrias que ele tem na mão. Fazendo uma limpeza completa no campo e nos pontos de vida. Mas o que está acontecendo? Ah, uh, Evil, e diz que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Temos também um duelo em equipe no especial Vínculos Além do Tempo, que é bom lembrar que Yugi, Jaden e Yusei se unem para enfrentar Paradox numa dimensão paralela. E é um duelo marcado pelos monstros as dos protagonistas, né? Mago Negro, Neus, Stardust, enfrentando o deck Maleft, que é a versão meio que corroída desses monstros as que a gente conhece, a qual temos a vitória do nosso trio Parada Dura. Campo! 10 mil pontos de ataque, não! Isso mesmo! E temos também um duelo de Yugi Kaiba contra Yagami no filme Yu-Gi-Oh! O Lado Negro das Dimensões. Que é um duelo bem rápido, Kaiba não faz muitas jogadas impressionantes, só que é interessante ver a dinâmica de parceria que ele tem com Yu. E temos um momento lindo do faraó voltando, invocando Mahad e finalizando o duelo contra o deck Kubik. Um rápido agradecimento a todos os membros do canal que estão fazendo o canal continuar mais vivo. Se torne membro do canal se deseja ter o seu nome aqui eternizado. Faltou algum duelo em equipe? Ou fora do tradicional que eu esqueci de trazer aqui? Da saga do El Monsters? Estudei pra ver se não faltava nenhum. Então não esquece de deixar o gostei, na moral. E se cuidem, um grande abraço do cabeça e falou!